Hi everyone, and today I'm going to explain lesson 6 from Essential Idioms in English, Phrasal Verbs and Collocations. As you know, English language is rich in idioms and phrasal verbs, but unfortunately, many people can find it challenging. I know learning them by heart isn't a piece of cake, and sometimes the people can ask, why do we learn so many idioms? Or, do we really need to learn phrasal verbs in English? But I think definitely yes. In order to understand the spoken English, or just while expressing ourselves, if we want to avoid repeating the same words again and again, I think phrasal verbs and idioms can help us. By learning them, we can enrich our active vocabulary. And so, I think it's not only useful, but also interesting. Let's get started. Lesson 6. Under the weather. Not feeling well, sick. Özünü yaxşı hiss etməmək, xəstə kimi, halsız hiss etmək. John stayed home from work because he was feeling under the weather. İşdən bugün qaldı John, çünki o özünü bir az xəstə hiss edirdi, narahat hiss edirdi. When you Cat no, it means when you catch cold, you feel under the weather. Burada cat yok, catch. Siz soyuqlayanda, yani bir insan özünü soyuqlayanda necə hissedir? Under the weather, yani narahat, xəstə hissedir. To hang up. Hang up, to place clothes on a hook or a hanger. Deməli, bir mənası paltarı asmaq deməkdir. Paltarı asılqandan asmağa deyirik, hang up. To replace the receiver on the phone at the end or at the end of the conversation. Və yaxud da söhbətin sonunda biz hang up edirik telefonu. Birincisi onu deyim ki, bu telefonda hang-lə, hold-la, bəzi frazoloji birləşmələr var ki, onları bir-birilə qatışdırmayın. Okay, for example, hang on. Məsələn, xəttə qal, xəttə gözlə deyiriksə, deyə bilərik ki, hang on or hold on. Hang on, hold on, o deməkdir ki, yəni you wait for a short time. Okay, or we can say hold the line. Hold the line, o da xəttə qalmaq deməkdir. Yəni, gözləmək. Bir də var hang up. Hang up dedik ki, yəni, sən telefonla danışdın, bitirdin, ona deyirik hang up. You end a phone call. Və dəstəyi qoydun yerə. Bir də var ingilisilində hang up on someone. Bunu da unutmayın. Hang up on someone. Özündən sonra on someone varsa, bilin ki, dəstəyi kimisə üzünə qapatmaqdır. Yəni, sağollaşmadan telefonu kimisə üzünə söndürməkdir. Hang up on someone, you end a phone conversation suddenly without saying goodbye. Okay? Deməli, hang up dəstəyi asmaq, hang up on kimisə üzünə telefonu söndürmək sağollaşmadan. Hang on, hold on, hold the line. Bunlarsa xəttə qalmaq, gözləmək deməkdir. Okay, would you like me to hang up your coat for you in the closet? İstəyirsən, sən üçün, deyək ki, klozetdən, şıqafdan paltarını, paltonu asın mı? The operator told me to hang up the phone up and call the number again. The operator told me to hang up the phone. Operator mənə dəstəyi asmağımı və nömrəni bir də yığmağımı dedi. To count on, to trust someone in time of need. Kiməsə, ehtiyacın olan bir anda güvənmək. To depend on, count on, depend on. Bunlar hər ikisi sinonimdir. Bunlar Oxford-da da var, word skill-lərdə sinonim olaraq da götürülüb. To count on, depend on, kiməsə, güvənmək, bel bağlamaq deməkdir. I can count on my parents to help me in an emergency. Acil durumlarda mən, valideynlərimin mənə kömək edəcəyinə inana bilərəm. Güvənə bilərəm, yəni. Don't depend on Frank to lend you any money. He doesn't have any. Güvənmə ki, sənə Frank pul verəcək borca. He doesn't have any. Çünki onun heç yoxudur. Deməli, under the weather, özünü narahat hiss etmək, hang up, dəstəyi asmaq, count on, depend on, güvənmək, bel bağlamaq. To make friends, become friendly with others. Dostlaşmaq, dost qazanmaq. Patricia is a shy girl and doesn't make friends easily. Patricia utancaq qızdır və asanlıqla dostlaşa bilmir. During the cruise, Ronald made friends with almost everyone on the ship. Deməli, cruise, 
gəmi səyahəti zamanı Ronald, demək olar ki, gəmidəki hər kəslə dost olmuşdu. Out of order, out of order, not in working condition, yəni sınıb işləmir deməkdir. The elevator was out of order, so we had to walk to the 10th floor of the building. The elevator was out of order, yəni lift işləmirdi, belə ki, we had to walk biz... Binanın 10-cu mərtəbəsinə piyada getim çıxmalı olduq. We couldn't use the soft drink machine because it was out of order. Soft drink, yəni alkoqolsuz içkilər deməkdir. Yəni biz we couldn't use bu maşını, yəni bu aləti deyək istifadə edə bilmirik, bilmədik. Çünki o out of order idi, yəni işləmirdi. Bir də ingilisində var break down, yəni nəyəsə bir şey break down oldu, yəni sındı işləmir deməkdir. To get to, get to çatmaq deməkdir. To be able to do something special, həm nəsə bir xüsusi bir şey etmək. To arrive at a place, harasa bir yerə çatmaq, such as home, work, etc. Yəni, evəmi, işəmi, harasa çatmaq. For the second definition, do not use the proposition to with the word home or there. Deməli, deyir ki, ikinci mənasında, yəni çatmaq mənasında özündən sonra to proposition-ı istifadə etməyin. Məsələn, evə çatdım, I get home deyin, get to home yox. I get there, ora çatdım, da I get to there yox. Yəni, home, there sözləri ilə proposition to-nu istifadə etmirik. The children got to, deməli, iki mənası oldu. Birincisi xüsusi nəsə etmək, ikincisi çatmaq. İndi birinciyə baxırıq, the children got to stay up late, And watch a good movie for the family. Uşaqlar, deməli, uşaqlar nə inədilər? Həmin axşam oyaq qalıb, yaxşı bir filmə baxdılar ailələri ilə. I missed the bus and I couldn't get to the office until 10 o'clock. Mən avtobuza çatmadım and ona görə də get to the office until 10 o'clock. Saat 10-a qədər ofisə çata bilmədim. Burada get to the office, ofisə çatmaq deməkdir. Əgər orada ofisin yerinə home olsaydı, deyəcəkdik get home. There olsaydı get there, amma to deməyəcəkdik. When are you planning to get home tonight? Bu axşam evə nə zaman çatmağı düşünürsən? Get home. Növbəti idiomumuz far, no, few and far between. Few and far between. O deməkdir ki, yəni çox az görülən, nadir, çox az tapılan, not frequent, unusual, rare. The times that our children get to stay up late are few and far between. Bizim uşaqların geç saatlərə qədər oyaq qalması çox nadir görülən bir şeydir. Yəni, çox da görülmür. Airplane travel is very safe because accidents are few and far between. Təyarə səyahətləri çox təhlükəsizdir, çünki qəzalar nadir hallarda görünür. Few and far between. To look over. Look over nəyəsə bir göz gəzdirmək, yoxlamaq deməkdir. To examine, yoxlamaq. To inspect closely, yəni yaxından bir incələmək. To go over, read over, check over. Bunların hamısını istifadə edə bilərsiniz. Yəni go over, read over, check over. Sadəcə bir dənə fərq var. Nədir? Go over is different from the other forms because it's not separable. Go over, phrasal verb-i, separable deyil. Yəni ayrıla bilməz. O deməkdir ki, go over-nə ayırıb ortasında tamamlıqdan istifadə edə bilməlik. Amma digərləri, məsələn, mən ev tapışırığını incələdim, I look, tamamlıq ortaya girə bilər. Look over, go over, read over, amma deməli, go over da separable deyil, ortaya tamamlıq girə bilməz. Digərlərində isə tamamlıqla, yəni ortasında tamamlıq gələ bilər. Nümunələrə baxaq, I want to look my homework over again before I give it to the teacher. Məlumə verməmişdən öncə istəyirəm ev tapışırığımı, bir dəfə göz gəzdirim, yəni yoxluyum. Görürsünüzmə, look my homework over. Burada separable oldu, çünki tamamlıq phrasal verbin arasında istifadə olundu. Yer gəlmişkən, burada give it to the teacher. Ev tapışırığını etdim və onu məlumə verdim. Bunu hand in-lə də görə bilərsiniz. Hand in-də elə bir şeydir ki, məsələn, nə isə rəsmiyyətə təslim etmək, təhvil vermək, yəni hand in. Okay, the politician went over his speech before the important presentation. Vacib prezentasiya öncəsi siyasətçi öz nitqinə bir göz gəzdirdi, yuxladı. You should never sign any illegal paper without checking it over first. Deməli, ilk olaraq yuxlamadan qanunu bir kağıza heç vaxt imza atmayasan, ha, heç vaxt atmamalısan. 
To have time off. To have time off səhv etməmsə 9-cu sınıf dərsliyində də olmalıdır. Time off, to have free time. Yəni, boş vaxtı olmaq, boş vaxt tapmaq, etmək. Not to have to work, yəni işləməmək həmin vaxtı. To take time off da istifadə edə bilərik. To take time off. The related form to take time off is used when someone makes a decision to have free time. Yəni, biz kimsə boş vaxt üçün nəsə qərarlaşdırırsa, take time off-dan istifadə edirik. Sometimes when others may might not agree with the decision. Bəzən digərləri bu qərarla razılaşmaya edə bilər, amma sən boş vaxtda nəsə etməyə planlaşdırırsansa, take time off-dan istifadə edə bilərik. Nümunələrə baxaq. Every morning the company workers have time off for a coffee break. Deməli, a coffee break, kofe fasiləsi üçün hər səhər şirkətin işçiləri, şirkətin işçiləri, deməli, boş zaman ayırırlar. Have time off edirlər, yəni boş vaxt tapırlar. Several workers took the afternoon off to go to a baseball game. Bir neçə işçi beyzbol oyununa getmək üçün gün orta, yəni vaxt etdilər. To go on, happen, resume, to keep on. Deməli, Resume, qaldığın yerdən davam etmək, keep on, davam etmək, go on, davam etmək və biz özlərindən sonra go on, keep on bilirsiniz ki, gerunddan istifadə edirik, yəni ingli ifadə gələcək. Many people gathered near the accident to see what was going on. Çox insanlar nə baş verdiyini anlamaq üçün qəza olan yerə qeydət toplaşmışdılar. I didn't mean to interrupt you, please go on. Mənim niyyətim sənin sözlü kəsmək deyildi. Xayş edirəm, davam edin. The speaker kept on talking even though most of the audience had left. Əksər auditoriyanın əksər hissəsinin getməyinə rəğmən natiq kept on talking danışmağa davam edirdi. Gördünüz kimi, kept on özündən sonra gerund işlənir. Talking. Go on speaking. Okay. To put out. Put out söndürmək deməkdir, extinguish, to cause to stop functioning. Ya bir mənası var ki, nə isə işləyirsə onu söndürmək, ya da ki, yanır onu söndürmək. Məsələn, to put out has the same meaning as to turn off lesson one. Birinci dəstə öyrəndiyimiz turn off-la bəzən sinonim kimi istifadə oluna bilər, yəni nə isə işığı söndür mənasında məsələn. No smoking is allowed here in here. Burada qətiyyən sigarət çəkməyə icazə verilmir. Please put out your cigarette. Zəhmət olmasa sigarətinizi put out, yəni söndürün. The firefighters worked out to put the brush fire out. Yanğı söndürənlər, deməli, yanğını söndürmək üçün səylə çalışırdılar. Please put out the light before you leave. Okay, I'll put it out. Zəhmət olmasa put out the light before you leave. Çıxmamışdan əvvəl işığı söndür. Burada isə artıq yanğını söndür. Yox, işləyən bir şeyi söndür mənasındadır ki, yanğını işığı söndür. Okay, I'll put it out. Put it out. Yaxşı, mən onu söndürərəm. Bilirsiniz ki, put out it demirik də əvəzlik deməli ortada istifadə olunur. Put it out, yəni mən onu söndürə bilərəm, söndürərəm. Davam edirik sonuncu. İfadəmiz all of a sudden, qəflətən deməkdir, all of a sudden, birdən-birə qəflətən, suddenly, without warning, yəni xəbər vermədən, birdən-birə. All of a sudden, Ed appeared at the door, birdən-birə Ed qapıda peyda oldu. We weren't expecting him to drop by, drop by bilirsiniz də, keçmişdik biz elə bu kitabdan, drop by, call in, call by, yəni iki məsə qısa müddətlik baş çəkmək, deyir, biz heç gözləmirdik onun bizə baş çəkəcəyini. All at once, Millie got up and left the house without any explanation. Birdən-birə Millie ayağa durdu və heç nə izah etmədən otaqdan çıxıb getdi. Və biz də 6-cı dərsi öyrənib bitirdik. Gəlin, bir dənə təkrar edək. Görək, haradan başlamışdıq. OK, lesson 6. Under the weather, not feeling well, sick. Yəni, xəstə hiss etmək, narahat hiss etmək. Hang up dedik, dəstəyi qoymaq, yəni telefon danışığına son qoymaq, hang up dəstəyi asmaq, hang up on someone dedik, kiminsə üzünə sağ ol demədən telefonu söndürmək və dedik hang on, hold on, hold the line, xəttə gözləmək, bunları da əlavə öyrəndik. To count on, depend on, bel bağlamaq, güvənmək, make friends, dostlaşmaq, out of order, işləmir, break down-dur, to get to, çatmaq, çatanda to ilə işlədin, amma They və home sözləri ilə deyirik get home, get there, get to home, get there, səhvdir. Few and far between, deməkdir ki, çox az görülən, nadir tapılan. To look over, 
go over, read over, check over, göz gəzdirmək, yoxlamaq, bir də gözdən keçirtmək. Dedik ki, bunların içində bir go over-dir ki, onun arasında tamamlıq gəlməyəcək. Çünki separable deyil. Have time off, boş zaman etmək. Nəsə üçün vaxt tapmaq, take time off da istifadə edə bilərik. To go on, to keep on, dedik özlərindən sonra gerund gəlir və davam etmək deməkdir. To put out, iki mənası var. Bir, yangını söndürmək, iki, işləyən bir şeyi söndürmək. Məsələn, işığı söndür. All of a sudden, suddenly, yəni deməmi, demədən, etmədən, birdən-birə qəflətən deməkdir. All of a sudden. Bu da lesson altının sözləri. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.